হ্যালো ভিউয়ার্স শুভ নামে অনলাইন টাচ চ্যানেল পক্ষ থেকে আপনাদের সকলকে স্বাগত তো আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমি নতুন একটি টিউটোরিয়ালটি আপনাদের সঙ্গে হাজির হয়েছে আজকের যে বিষয় টিউটোরিয়ালটি অনেক ভালো একটি ভিডিও সেটা হচ্ছে যে আপনারা আজকের যে বিষয় সেটি হচ্ছে কিভাবে আমরা সেস্টাই ফ্রিজ অর্থাৎ ডিপ ফ্রিজের কিভাবে কানেকশন করতে পারি আপনারা সকলেই অবশ্য জানেন যে ডিপ ফ্রিজ চিনেন ডিপ ফ্রিজ অর্থাৎ সেটাকে সেস্টাই ফ্রিজও বলে সেটা কিভাবে ওয়ারিং করা যায় সেই ওয়ারিংটি আমি আপনাদের খোলা টেবিলের উপরে একটি ওয়ারিং সার্কিট করে আমি দেখাবো ফ্রিজের ভিতরে যে সমস্ত ধ্বংসাংশ থাকে সমস্ত কিছু নিয়ে মিলে আমি একটি সার্কিট সার্কিট করে খোলা টেবিলের উপরে একটি সার্কিট করে আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে করা যায় টেবিলের উপরে সার্কিটটি যেভাবে করা যায় ঠিক ফ্রিজের ভিতরে ঠিক সেম একই সার্কিট রাখে তো চলুন দেখা যাক একটি ডিপ ফ্রিজের সার্কিট কিভাবে করা যায় তো চলুন দেখি এখানে সার্কিটটি করার জন্য আমাদের যে সমস্ত অংশগুলো লাগবে সেগুলোর সঙ্গে আমি প্রথমে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই এখানে আপনারা লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন এখানে দেখুন একটি আমি প্রথমে আমি একটি কম্প্রেশন নিয়েছি এখানে জাস্ট কম্প্রেশন তো আমাদের লাগবেই জাস্ট এটি আমি কম্প্রেসার হিসেবে ব্যবহার করব আর কম্প্রেসারের জন্য এখানে রিলে রয়েছে ওভার লুটো রয়েছে জাস্ট এখানে দেখেন এটা একটি ওভার লুটো রয়েছে এখানে অর্থাৎ রিলে ওভার লুট লাগবে এরপর আমার লাগবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা এটি হচ্ছে একটি হোল্ডার এটা এখানে একটি বাল্ব থাকবে সুতরাং হোল্ডার লাগবে হোল্ডারটি রয়েছে এরপর আমার লাগবে একটি সুইচ ডুট সুইচ লাগবে সুতরাং একটি ডুট সুইচ নিয়েছি এরপর আমার যেটা লাগবে একটা ফ্যান লাগবে এখানে কম্প্রেসার কম্প্রেসারটা ঠান্ডা করার জন্য এখানে দেখতে পাচ্ছেন দুই ধরনের ফ্যান রয়েছে কারণ এখানে আমার এই ফ্যানটি একটু প্রবলেম রয়েছে সুতরাং আমি ওই ফ্যানটি এখানে ফিট করব একটি ফ্যান মোটর লাগবে কম্প্রেসারকে ঠান্ডা করার জন্য কম্প্রেসার কুলিং ফ্যান এরপর আমার যেটা প্রয়োজন হবে এখানে দেখেন একটি থার্মোস্টেট লাগবে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি থার্মোস্টেট আমি এখানে আটকে রেখেছি এখানে থার্মোস্টেট এটা একটি থার্মোস্টেট আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা সারি সারি তিনটি সুইচের মতো দেখতে পাচ্ছেন এখানে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন এই রেড কালার যে সুইচটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটু লক্ষ্য করেন রেড কালার এটা ব্ল্যাক এখানে ব্ল্যাক এখানে রেড দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে আমাদের কুইক ফ্রিজিং সুইচ আসলে কুইক ফ্রিজিং সুইচটা ইয়েলো কালারের হয়ে থাকে সুতরাং ইয়েলো কালারের কুইক ফ্রিজিং সুইচ আমার কাছে নেই সুতরাং এটা আমি করতে পারিনি এটা রেড কালার দিয়ে দেখেছি এরপর আপনারা দেখতে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে একটি রেড কালারের এটাতে কিন্তু এখন দেখেন জিরো লেখা রয়েছে এখানে যেটা এটা কিন্তু একটু রেডের থেকে একটু ডিপ এটা সুতরাং এটা হচ্ছে আমাদের একটি সিগনাল ল্যাম্প এখানে এটা ইন্ডিকেট করবে যে কম্প্রেসর কম্প্রেসারের পাওয়ার সাপ্লাই আছে কি না বা কম্প্রেসার চলে কি না সেটা এখানে ইন্ডিকেট করবে এখানে গ্রিন যে ল্যাম্পটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা সবুজ যে বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন সবুজ এটা আমাদের এখানে পাওয়ার সাপ্লাই আছে কি না সবুজ এটা কিন্তু লাইনের পাওয়ার সাপ্লাই আছে কি না এটা দিয়ে এটা ইন্ডিকেট করবে এটা কম্প্রেসার চলতেছে কি না সেই পাওয়ার সাপ্লাই আছে কি না এটা দেখাবে এটা কুইক ফ্রিজিং সুইচ তো চলুন এখন আমি কানেকশানটি আপনাদের করে দেখাই কানেকশানটি করার জন্য প্রথমে আমাদের যেটা করতে হবে একটি টু পিন প্লাগ নিতে হবে এখানে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন দেখেন আমি একটি টু পিন প্লাগ নিয়েছি প্লাস টু পিন প্লাগের যে তারের মাথাটি রয়েছে এখানে আপনারা দেখুন টু পিন প্লাগ থেকে আসা এখানে এই তারটি হচ্ছে টু পিন প্লাগ থেকে আসা এই টু পিন প্লাগ থেকে আসা যে লাইনের লাইনটি রয়েছে সুতরাং এই লাইনের সঙ্গে আমি আরও এক্সট্রা এখানে দেখেন চারটি তার প্রথমে আমি জয়েন্ট দিয়ে নিয়েছি এখানে লক্ষ্য করলে আপনারা দেখতে পারবেন এখানে আমি আরও এটা টু পিন প্লাগ থেকে আসছে এখানে আমি আরও চারটি তার আগে থেকেই জয়েন্ট দিয়ে নিয়েছি ইনসুলেশন জাস্ট এখানে আমি এটাকে ট্যাপিং করে দেব তো চলুন এটা এখানে আমি পাঁচটা তার নিয়েছি এই কারণেই দেখেন পাঁচটা তারের মাথায় ক্লিপ রয়েছে এগুলো বিভিন্ন জায়গায় কানেকশন করতে হবে সেই জন্য এখানে আমি পাঁচটা তার একসঙ্গে লাগিয়ে নিলাম তো চলুন প্রথমে আমরা একে এই পাঁচটা তার থেকে যে কোনো একটা তার আমরা নেই এখানে দেখেন টু প্লাম টু পিন থেকে টু পিন প্লাগ থেকে আসার সরাসরি একটি লাইন আমরা এখানে যে থার্মোস্টেট দেখতে পাচ্ছেন থার্মোস্টেটের মধ্যে নাম্বারিং রয়েছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি থার্মোস্টেট থার্মোস্টেটের মধ্যে এখানে নাম্বারিং রয়েছে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না এখানে লক্ষ্য করুন চার নাম্বার ছয় এবং তিন এটা ভিটি নাইন একটি থার্মোস্টেট চার ছয় তিন অর্থাৎ আমাদের টু পিন প্লাগ থেকে আসা যে লাইনটি সরাসরি লাইনটি চলে যাবে এই ভিটি নাইন থার্মোস্টেটের তিন নাম্বার পয়েন্টে এখানে দেখেন এটা হচ্ছে তিন নাম্বার পয়েন্ট সুতরাং এখানে সরাসরি এটাকে আমি লাইনটি ইন করে দিলাম টু পিন প্লাগ থেকে আসা লাইন সরাসরি এখানে ইন করে দিয়েছি এখন এই থার্মোস্টেটের চার নাম্বার পয়েন্ট থেকে আমাদের লাইনটি আউট হবে সুতরাং 
এখানে দেখেন আমি এই যে একটি দুই মাথায় ক্লিপ ওয়ালা একটি তার নিলাম এখান থেকে টু পিন প্লাগ থেকে চার নাম্বার পয়েন্টে আমি এটা লাগিয়ে দেব এটা লাগিয়ে দিলাম চার নাম্বার পয়েন্ট থেকে এটাকে আউট করব সরাসরি এটাকে আউট করে চলে যাব চার নাম্বার পয়েন্টে জাস্ট আমি লাগিয়ে দিছি এখান থেকে আউট করে আমি সরাসরি এটাকে দেব কুইক ফ্রিজিং সুইচের এখানে এই পাশটা আমরা নিউট্রাল হিসেবে ব্যবহার করব এই পাশটা আমরা ফেস হিসেবে ব্যবহার করব সুতরাং এটা আমরা এখানে দেখেন এই এই মাথাটার অপোজিট মাথায় একটি তার লাগে ক্লিপ লাগিয়ে দিয়েছি ক্লিপের সঙ্গে জোড়া দিয়ে দিয়েছি অর্থাৎ চার নাম্বার পয়েন্ট থেকে সরাসরি আমরা কুইক ফ্রিজিং সুইচে এটাকে লাগিয়ে দিলাম এখন কুইক ফ্রিজিং সুইচ থেকে এখান থেকে সরাসরি একটি লাইন আমাদের চলে যাবে ওভারলোড প্রোটেক্টরে তো চলুন আমরা কম্প্রেসারের ওভারলোড প্রোটেক্টরটি লাগিয়ে নেই দেখেন কীভাবে লাগানো যায় এখানে দেখেন এই যে আমার ওভারলোড প্রোটেক্টর এটা আমি এখানে লাগিয়ে দেব তার আগে আমি রিলেটিভ লাগিয়ে দেই এটা আমি লাগিয়ে দিলাম ওভারলোড এরপর আমি আমার রিলেটিভ লাগিয়ে দিলাম এখানে সরাসরি এখন দেখেন এদিকে লক্ষ্য করুন যে আমার এখানে কুইক ফ্রিজিং সুইচ থেকে সরাসরি আউট হয়ে আমার ওভারলোডে চলে যাবে এখানে আমি ওভারলোডে একটি লাইন সরাসরি দিয়ে দিলাম আমার কম্প্রেসার চলার জন্য এখানে আমি ওভারলোডে লাইনটি দিয়ে দিচ্ছি সরাসরি এরপর আপনারা যেটা লক্ষ্য করবেন যে আমি আমার বাকি যে কম্প্রেসারের সিগনাল দেওয়ার যে ল্যাম্পটি রয়েছে এখানে এ পাশে যদি লক্ষ্য করেন রেড কালার এটা আমরা কানেকশন করব এরপর আমরা গ্রিন কালার যেটা রয়েছে সেটাও আমরা কানেকশন করব এখন দেখেন আমি আর একটি তার নিয়েছি দুই মাথায় ক্লিপ ফালা জাস্ট এটি আমরা থার্মোস্টেটের কিন্তু তিন এবং চার কানেকশন করেছি এখানে বাকি ছয় নাম্বার যে যেটি সেটি রয়ে গেছে সুতরাং ছয় নাম্বারের আমি একটি মাথায় এটাকে লাগালাম আর আমার ক্লিপের যে অপোজিট মাথাটি রয়েছে সেটি আমি সরাসরি নিয়ে দিব এই বাটনটাতে এটা দেখেন কম্প্রেসার চলার যে সিগনাল দিবে সেইটার আমরা এখানে সরাসরি আমরা এখানে ফেস দিয়ে দেব এখানে দেখেন আমরা ফেস দিয়ে দিলাম ফেসটা আমরা নিচে দিই এখানে ব্যবহার করতে পারি এই পাশে দিয়ে দিলাম এখানে আমরা নিউট্রাল দেব আর এখন দেখেন আমার রয়ে গেলো যে পাওয়ার সাপ্লাই আছে এখানে গ্রিন কালার যে ল্যাম্পটি রয়েছে এই ল্যাম্পটিতে আমরা এখন কানেকশন দেব তো সেটাতে আমরা পাওয়ার সাপ্লাই দেব দেখেন আমরা এই গ্রিন কালার ল্যাম্পটি কানেকশন করি এটা আমরা এখানে জাস্ট আমরা এখানে ফেস দেব এখানে আমরা নিউট্রাল দেব আমরা ফেসটা সরাসরি টু পিন প্লাগ থেকে এই যে আসছে এখান থেকে আমি আগেই ক্লিপ কয়েকটি তারের জোড়া দিয়ে নিয়েছিলাম জাস্ট এখান থেকে একটি তার নিয়ে দেখেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে টু পিন প্লাগ থেকে আসা যে লাইনটি এখানে জয়েন করে নিয়েছিলাম এখানে থেকে একটি তার যে অপোজিট মাথায় ক্লিপ লাগানোর আছে সেই তারটি নিয়ে আমি এখানে পাওয়ার সাপ্লাই যেটা ইন্ডিকেট করবে সেই গ্রিন ল্যাম্পে সরাসরি একটি আমি ফেস এখানে দিয়ে দিচ্ছি ফেসটি লাগিয়ে দিলাম এখানে আমি নিউট্রাল দেব এরপর আমাদের দেখেন এই যে আমরা যে টু পিন প্লাগ থেকে আসা কয়েকটি জয়েন এখানে করে নিয়েছিলাম এখান থেকে আমি আর একটি কেবল নেব তার আগে লাগিয়ে নিয়েছিলাম দেখেন এটা নিয়ে আমি সরাসরি কুইক ফ্রিজিংয়ের কুইক কুইক ফ্রিজিং সুইচে ফেসটা দিয়ে দেব এখানে লক্ষ্য করুন কুইক ফ্রিজিং সুইচের এখানে যে এখানে ফেসটা আমি জাস্ট এখানে দিয়ে দিলাম ফেস সুতরাং আমার কুইক ফ্রিজিংয়ে ফেস পেয়ে গেল এখন আমার প্রত্যেকটা সিগনাল ল্যাম্পেই নিউট্রালের প্রয়োজন সুতরাং এখানে আমি নিউট্রাল ব্যবহার করব টু পিন প্লাগ থেকে আসা যে নিউট্রালটি রয়েছে এখানে আপনারা দেখেন টু পিন প্লাগ থেকে আসা নিউট্রাল এখানেও কিন্তু আমি একসঙ্গে এটা আমার টু পিন প্লাগ থেকে নিউট্রাল আসছে এখানে আরও পাঁচটি তারের আমি এখানে জয়েন দিয়ে নিয়েছি আগেই কারণ এগুলো আমাকে পরে জয়েন দিতে হবে সুতরাং আমি এখানে আগে আরও পাঁচটি লাইনের তারের জয়েন দিয়েছি অর্থাৎ এটা টু পিন প্লাগ থেকে মেন আসছে আর এগুলো আমি পাঁচটা তার আগেই জয়েন দিয়েছি দেখেন প্রত্যেকটি মাথারই ক্লিপ লাগানো রয়েছে এগুলো আমরা বিভিন্ন জায়গায় কানেকশন করতে হবে তো চলুন এখান থেকে আমি একটি নিউট্রাল নিয়ে সরাসরি আমি এখানে দিয়ে দেই আমার এই সুইচটা হচ্ছে গ্রিন ল্যাম্প গ্রিন গ্রিন কালার সিগনাল ল্যাম্প এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই ইন্ডিকেট করবে সুতরাং এখানে আমি দিয়ে দিলাম অর্থাৎ এটা আমার অ্যাক্টিভ হয়ে গেল ওটার কাজ শেষ এখন এখান থেকে এই নিউট্রাল থেকে আমি আর একটি নিউট্রাল নেব নিউট্রাল নেওয়ার পর জাস্ট আমি এটা আমার কম্প্রেসার চলে কি না সেই ইন্ডিকেটার সুইচে অর্থাৎ রেড কালারেতে আমি এটা লাগিয়ে দিলাম এরপর আমি এখান থেকে আরও একটি নিউট্রাল নেব দেখেন এখানে আরও একটি নিউট্রালের মাথায় এখান থেকে নেব নেওয়ার পর সরাসরি এটা আমি আমার কুইক ফ্রিজিং সুইচের নিউট্রালে দিয়ে দেব দেখেন আমি দিয়ে দিলাম 
এরপর আমার যেটা করতে হবে দেখেন এখানে আমার যে কম্প্রেসরটি রয়েছে কম্প্রেসর যদি এখানে আমার পিটি সিরিলের এটা রানিং পয়েন্টে নিউট্রালের প্রয়োজন হয় সুতরাং আমি টু পিন প্লাগ থেকে আসা নিউট্রাল এটি সরাসরি আমি এখানে দিয়ে দিচ্ছি দেখেন আমার রানিং পয়েন্টে এখানে জাস্ট আমি এটাকে দিয়ে দিলাম এরপর দেখেন এই রানিং পয়েন্ট থেকে আমি আরেকটি কেবল লাগিয়ে এক্সট্রা তার এখানে নিয়ে নিয়েছি সুতরাং এই এক্সট্রা তারটি আমি নিয়ে নিয়েছি এই কারণেই কারণ এটাকে আমার কম্প্রেসরটিকে কম্প্রেসার যখন চলবে তখন কিন্তু অনেক গরম হবে সুতরাং কম্প্রেসারকে কুলিং করে রাখার জন্য ঠান্ডা করার জন্য আমরা একটি ফ্যান ব্যবহার করে থাকি সুতরাং সেই ফ্যানটি ফ্যান চালানোর জন্য আমরা এখানে এটা নিয়ে এসি আর আমরা এখানে দেখেন ওভার লোটের মধ্যেও আমি এক্সট্রা আর একটি তার এখানে লাগিয়ে নিয়েছি সুতরাং এই দুইটি তার এখানে ফেজ এবং নিউট্রাল এই দুইটা তার নিউট্রালটি নিয়ে আমি কম্প্রেসার মোটরের পিটি সিরিলের রানিং পয়েন্ট থেকে আর ফেজটি নিয়ে এসি সরাসরি আমরা ওভার লোটের ওভার লোড থেকে সুতরাং এই দুইটা লাইন দিয়ে আমরা একটা ফ্যানে লাগিয়ে দেব এখানে দেখেন আমি এটাকে কুলিং করার জন্য এই একটি ফ্যান ব্যবহার করব এখানে ফ্যানের এই যে দেখেন দুইটি তার রয়েছে জাস্ট এখানে আমরা দুইটি তার দুই মাথায় কানেকশন করে দেব এখানে এভাবে আমি কানেকশন করে দিচ্ছি এখানে দেখেন আমি দুইটা কানেকশন লাগিয়ে দিয়েছি সরাসরি শেষ এখানে আমার এটার ফ্যানের কাজটি মোটামুটি এখানে শেষ এখন আমাকে যেটা করতে হবে আমার এখানে এই যে আমি একটি হোল্ডার নিয়েছি সুইচ নিয়েছি ডোর সুইচ ডোর সুইচ ডোর ল্যাম্প আর এখানে একটি হোল্ডার নিয়েছি সুতরাং এই দুটাকে আমার কানেকশন করতে হবে এখানে যে হোল্ডারটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি বাল্ব লাগাতে হবে আর এই ল্যাম্পটি আমাদের এরকমভাবে কানেকশনটা করতে হবে যাতে ল্যাম্পটি আমাদের সব সময় জ্বলে অর্থাৎ কম্প্রেসার বন্ধ থাকলেও যে যেন আমার ল্যাম্পটি জ্বলে কম্প্রেসার চালু থাকলেও যেন জ্বলে কারণ আমরা কম্প্রেসার বন্ধ থাকা অবস্থায় ফ্রিজ খুলব এবং কি লাগানো অবস্থায় ফ্রিজ খুলব সুতরাং এটা যেন জ্বলে সেই জন্য আমরা এটাকে আমরা সরাসরি টু ফিন প্লাগ থেকে আসার লাইন এবং নিউট্রালের প্রথমেই শুরুতেই আমরা টু টু ফিন প্লাগের মাথা থেকে এটাকে আমরা লাগিয়ে দেবো টু ফিন প্লাগ থেকে আসা যে যেখানে নিউট্রাল দেখছেন এখান থেকে একটি লাইন আমি এই হোল্ডারের একটি মাথার সঙ্গে আমি লাগিয়ে দিচ্ছি এখানে আমি জাস্ট ইনসু এখানে লাগিয়ে দেবো লাগানোর পর ইনসুলেশন এখন দেখেন আমরা যে ডোর সুইচটি নিয়েছি জাস্ট এটাতে আমরা টু ফিন প্লাগ থেকে আসা প্রথম থেকেই আসা এই যে এখান থেকে আসা সরাসরি লাইনটি আমি ডোর ডোর সুইচের একটি প্রান্তে এখানে লাগিয়ে দেবো এখানে দেখেন এটা আমি ফেস দিয়ে দিয়েছি এখন এই ডোর ডোর সুইচের অপোজিট যে মাথাটি রয়েছে সরাসরি এটা নিয়ে আমরা হোল্ডারের অপোজিট বাকি মাথায় এখানে লাগিয়ে দেবো এখানে দেখেন আমি কানেকশনটি আমার মোটামুটি কানেকশন করা শেষ হয়ে গেছে এখানে সকাল কানেকশন করা শেষ এখন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে কিছু জয়েন রয়েছে অনেকগুলোর যে তারের জয়েন একসঙ্গে রয়েছে এখানে বিভিন্ন জয়েন রয়েছে সেরকম প্রত্যেকটি জয়েন্টে আমি এখন ইনসুলেশন করে দেবো ট্যাপ দিয়ে যাতে বিদ্যুতায়িত না হই কারণ এগুলো ইনসুলেশন না করলে আমরা যে কোনো সময় বৈদ্যুতিক শর্ট খেতে পারি সুতরাং এটাকে আমি ইনসুলেশন করে দিই দেখেন প্রত্যেকটি জায়গায় আমি এভাবে এক এক করে ইনসুলেশন করে দেব এখানে লক্ষ্য করুন দেখেন এখানে আমি ট্যাপ দিয়ে ইনসুলেশন করে দিচ্ছি যাতে বিদ্যুতায়িত না হই এখানেও এখানেও প্রত্যেকটি জয়েন্টে আমি দেখেন ট্যাপ দিয়ে ইনসুলেশন করে দিয়েছি সুতরাং আমি এখন আমার যাতে আমি বিদ্যুতায়িত না হয় শুধু মাত্র এই একটি কারণেই এখন দেখেন এখানে কানেকশন কিন্তু করা শেষ কানেকশন করার পর এখানে আপনারা লক্ষ্য করতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো তার হয়ে গেছে এখানে এলোমেলো আসলে এখানে বুঝতে পারতেছে না যদি আপনারা এই রকম কানেকশন করার পর এটা বোঝার চেষ্টা করুন বা বুঝতে চান তাহলে কিন্তু আপনারা এটা বুঝতে পারবেন না কারণ এখানে অনেকগুলো তার হয়ে গেছে সুতরাং এটা বুঝতে চাইলে প্রথম থেকে ভিডিওটি আস্তে আস্তে দেখতে হবে আর এটা আমি এখন পাওয়ার সাপ্লাই দিয়ে চালাবো তো চালানোর পরে আমরা এটা চলে কিনে আমরা সেটা কিভাবে বুঝবো আমাদের যে কম্প্রেসারটি চলবে সেটার শব্দ হবে সেটা শব্দ অবশ্য হালকা একটু শব্দ হবে সেজন্য আপনারা হয়তো নাও বুঝতে পারেন তবে এটা আমি চলতেছে সেজন্য আমি একটি এম পেয়ারমিটার দিয়ে এটাকে চালাবো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে আমি একটি এম ক্লাম টাইপের এবং মিটার এম পেয়ারমিটার নিয়েছি জাস্ট এটা আমি এম পেয়ার পজিশনে রাখবো একার পরে এটা আমি লাইনে লেগে লাগিয়ে দেবো লাইনে লাগালে পাওয়ার সাপ্লাই দিলে আপনারা এটা বুঝতে পারবেন যে এটা কত এম পেয়ার নিচ্ছে তো চলুন এটা আমরা চালাই কিভাবে চালানো যায় এটা আমি এখন পাওয়ার সাপ্লাই দেব দেখেন এখানে টু পিন প্লাগটি আপনারা দেখেন জাস্ট এটা আমি এখানে পাওয়ার সাপ্লাই দেব এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি লাগিয়ে দিলাম এখান থেকে আমি সুইচটি দিয়ে পাওয়ার সাপ্লাই দেব আর আমার এম পেয়ার মিটারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন মিটারটি আমি এখানে লাইনে লাগিয়ে দিই দেখেন এখানে আমি লাইনে লাগিয়ে দিলাম এখানে রেখে দিলাম লাইনে লাগিয়ে এখানে আমরা এম পেয়ার দেখতে পারবো সুতরাং সাবধানতার সহিত আপনারা এখানে
এখানে তিনটি বাল্ব থেকে একটি বাল্ব এখানে লাগিয়ে দিতে হবে কিন্তু দুঃখের বিষয় যেটা সেটা হচ্ছে যে এখানে তিনটি বাল্বের এই দুইটি বাল্ব আমার অলরেডি কেটে গেছে এই দুইটি বাল্ব ভালো নেই এই বাল্বটি আমার ভালো আছে বাট এই বাল্বটি এই হোল্ডারে লাগে না সুতরাং এখানে আমি বাল্ব লাগাতে পারতেছি না দুঃখিত এই দুইটা বাল্ব এখানে লাগিয়ে দেখেন বাট এই বাল্ব দুটি হচ্ছে আমাদের ফিউজ হয়ে গেছে এই বাল্ব দুটি আগেই কেটে গেছে সুতরাং এখানে আমি বাল্ব লাগাতে পারতেছি না তার জন্য দুঃখিত কিন্তু বাল্ব লাগালে অবশ্যই জ্বলবে সুতরাং চলুন আমরা এখন পাওয়ার সাপ্লাই দিই তো এখন আমি পাওয়ার সাপ্লাইয়ের সুইচটিতে যা চাপ দেব এখানে এখন লক্ষ্য করুন দেখেন আমার আমি পাওয়ার সাপ্লাই দিয়েছি আর মিটারে পয়েন্ট এইট এম্পিয়ার শো করতেছে পয়েন্ট এইট এম্পিয়ার শো করতেছে কম্প্রেসার চলতেছে এটা একটু শব্দ হচ্ছে হালকায় কিন্তু আপনারা বুঝতে পারতেছেন না কিন্তু এখানে দেখেন আমরা রাত যদি এদিকে লক্ষ্য করেন দেখেন আমার এই সিগনাল ল্যাম্পগুলো কিন্তু কুইক ফ্রিজিং সুইচের যে সিগনাল ল্যাম্পটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আপনার ইন্টিগার্ডের পাওয়ার জ্বলতেছে দেখতে পাচ্ছেন আমি কি কম্প্রেসার যে চলতেছে সেটার জন্য আমাদের যে এটা এটাও কিন্তু চলতেছে এটা আমাদের কুইক ফ্রিজিং সুইচ এটা আমাদের কম্প্রেসার যে চলতেছে তার একটি সিগনাল ল্যাম্প এখানে গ্রিন ল্যাম্প এটা হচ্ছে পাওয়ার সাপ্লাই আছে কি না সেটার একটি ল্যাম্প তো এখানে দিয়ে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই যে আমার থার্মোস্টেট এখান দিয়ে আমরা পুরো সার্কিটটি কমপ্লিট করে আমি এটা চালিয়েছি সুন্দরভাবে আমার কম্প্রেসারটি চলতেছে এবং কি আমার এমপিয়ারও কিন্তু পয়েন্ট এইট দেখাচ্ছে সবই ঠিকঠাক রয়েছে এখানে এখন আপনারা লক্ষ্য করুন যে আমার ফ্যান ফ্যানের দিকে লক্ষ্য করুন আমার ফ্যানটি চলতেছে কিনা আমি বলেছিলাম প্রথমেই যে আমার ফ্যানটি এবং কি কম্প্রেসার যখন চলবে যত সময় কম্প্রেসার চলবে আমার ফ্যানটিও চলবে সুতরাং এখানে দেখুন আমার ফ্যানটিও কিন্তু ঘুরতেছে আপনারা যদি লক্ষ্য করেন বুঝতে পারবেন ফ্যানটি কিন্তু এখানে ঘুরতেছে সুতরাং কম্প্রেসার বন্ধ হয়ে গেলে আমার ফ্যানটিও বন্ধ হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি কারণ আমি কম্প্রেসার এবং কম্প্রেসারের ওভারলোড এবং পিটিসি থেকে আমি এটাকে লাইন দিয়েছি কম্প্রেসার বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এটাও বন্ধ হয়ে যাবে সুতরাং এখানে আপনারা বুঝতে পারছেন আশা করি সকলে তো এখানে যদি আপনারা কোথাও কোনো বুঝতে প্রবলেম হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে কমেন্টে জানাবেন আমি আমার আমি চেষ্টা করব আপনাদের সেই সমস্যাগুলো সমাধান করে দেওয়ার জন্য আর এই যে সার্কিটটি আপনারা দেখলেন এই সার্কিটটি আপনাদের করে দেখালাম এটা একটা ফ্রেশ সার্কিট ডায়াগ্রাম আমি আপনাদেরকে দেব অন্য কোনো সময় কারণ সেই সার্কিট ডায়াগ্রামটি যদি আপনারা ফলো করেন তাহলে সহজেই এই কানেকশানটা আপনারা করতে পারবেন তো ফ্রেশ সার্কিট ডায়াগ্রাম নিয়ে আমি একটি টিউটোরিয়াল করব সেটার জন্য আপনারা অপেক্ষা করুন আর এখানে যে কানেকশানটি করলাম আমার এই ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা এই রকম আরও ভিডিও যদি দেখতে চান আমার চ্যানেল আপনারা ভিজিট করুন সেখানে আরও অনেক ভালো ভিডিও দেখতে পাবেন এবং কি আমি পরবর্তী সময়ে আরও অনেক ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আপনাদের সঙ্গে হাজির হব তো সেই ভিডিওগুলো যদি আপনারা পেতে চান তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে হবে যারা এখনও আপনার আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন নাই তারা এখনই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেন আর আমার ভিডিওগুলো বেশি বেশি শেয়ার দেন লাইক করেন কমেন্টস করেন এই বলে সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি সকলে ভালো থাকেন আল্লাহ